Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous continuons de parler d'énergie, de crise énergétique avec Guy Delafortelle, éditeur financier et fondateur de la lettre d'actualité, l'investisseur sans costume. Bonjour Guy. Bonjour chère Clémence, chers auditeurs, bonjour Sagaz. Alors faut-il nous préparer à faire du recel, de couverture polaire pour passer l'hiver Commencer à nous tisser tout de suite des écharpes en poil de cul de mammouth, aller faire du braconnage de petits bois ou installer un générateur au fuel dans notre salon Ma foi, si le cœur vous en dit, tout ce qui peut nous rendre autonomes et indépendants de la connerie humaine, particulièrement à Paris et à Bruxelles, est bon à prendre. Mais je ne crois pas que cet hiver sera celui du grand froid et de la faim. Ça viendra sans doute et même sûrement. Mais on a encore un peu de marge sur la voie de la destruction et celle de la fin de l'abondance. Alors je vous vois déjà un petit peu frétillé d'indignation à l'autre bout de l'onde. Comment ça alors que vous voyez bien nos voisins belges qui ont vu leurs tarifs d'électricité augmenter de 50%, ceux du gaz multiplié par deux, ça fait une facture de plus de 8 milliards pour les, les ménages qui n'arrivent pas à prendre, et ce qui fait que la consommation baisse de 17%. Et nous, grâce à Saint-Emmanuel Macron et à son bouclier tarifaire, euh, qui n'est jamais qu'écrit sur un bout de loi, nous allons pouvoir nous en sortir avec une pauvre hausse de 4% décidée en février dernier, et jusqu'à au moins la fin de l'année. Ça, c'est ce qui est prévu. Est-ce que ces gens vont réussir à contenir les hausses, ou est-ce qu'on va se faire manger et rattraper à partir du mois de janvier C'est ce que nous allons voir. Première chose, c'est que ne plaignez pas trop les Belges et les Allemands, nos voisins, parce que certes, leurs prix ont augmenté énormément, mais si on regarde le baromètre de l'OCDE des niveaux de vie, quel est le pays de l'OCDE dont le niveau de vie a le plus baissé en 2022 Jusqu'à présent, c'est nous, c'est Bibi, c'est les Français. Le niveau de vie, on s'appauvrit plus vite que les Belges et les Allemands. Comment est-ce possible, me direz-vous Il y a beaucoup plus d'inflation en Belgique et en Allemagne, notamment justement à cause de ces prix de l'énergie qui explosent, alors qu'en France, ils sont contenus grâce à notre fier bouclier. Eh bien oui, sauf que chez eux, les revenus, les salaires augmentent aussi, alors que chez nous, ils n'augmentent pas, ce qui fait qu'une fois qu'on prend le net, eh bien en France, on s'appauvrit plus vite déjà. Donc, allez pas chercher des marges de manœuvre en plus pour que faire exploser nos prix de l'énergie comme ça peut se passer chez nos voisins. Simplement, en France, on paye différemment. Cela étant dit, est-ce qu'on va quand même aller au blackout ça, c'est pas sûr du tout. Déjà, première chose, si on prend l'électricité, il y a un truc très simple, c'est qu'en France, bon an, mal an, on produit chaque année 550 TWh d'électricité. Alors, 2021, plutôt mauvaise année, on était à 520, on sera peut-être encore moins aujourd'hui, cette année, mais on n'en consomme jamais que 475 en France. Donc, on a quand même de la marge, euh, et a priori, il y a quand même ce qu'il faut. Alors, bien évidemment, euh, si aujourd'hui ça chauffe très fort, et notamment en France, c'est pourquoi C'est que les deux tiers de notre capacité nucléaire sont en ce moment à l'arrêt. Et pourquoi est-ce que c'est à l'arrêt C'est à cause, bien évidemment, vous le savez, de la sécheresse, mais également parce que Emmanuel Macron, en 2018, a décidé qu'il fallait sauver les ours polaires, et donc on allait arrêter euh, les centrales nucléaires, 14 centrales nucléaires. Et c'est ce que DF a commencé à préparer, bien évidemment. La loi de 2018 est entre-temps devenue totalement obsolète, sauf qu'elle est toujours en vigueur. Et ça, Jean-Bernard Lévy l'a rappelé il y a quelques jours en disant « Mais comment voulez-vous qu'on se prépare à passer l'hiver alors que vous nous demandez de fermer des centrales ?» Donc, ils sont en train de changer leur fusil d'épaule comme ils peuvent. Ça va, bien évidemment, ça entraîne plein de problèmes, ça entraîne des pertes de temps, bien évidemment. Peut-être que euh, les maintenances dureront plus longtemps. Ils ont déjà prévenu qu'ils euh, ils rouvriraient peut-être la plupart des capacités qu'en octobre. Mais le problème qu'on a actuellement devrait plutôt être résorbé en hiver parce qu'on aura de l'eau et les maintenances seront finies. Donc ça, c'est très important. Sur le gaz, si on regarde, eh bien, ça tombe bien, on consomme à peu près autant de gaz euh, qu'on consomme d'électricité, 450 TWh, et 20% de ce gaz provient de la Russie. Le reste, de la Norvège et euh, de d'autres de Pays-Bas et de nos terminaux GNL grâce à nos façades maritimes qu'on avait déjà développées. On n'a pas eu besoin de le faire en toute urgence, comme les Allemands. Aujourd'hui, fin de l'été, nos réserves de gaz sont à 92%, c'est-à-dire qu'on est à plus de 100 TWh de réserve de gaz, et on sera bientôt à un tiers de notre consommation. Donc, si vous voulez, en termes de gaz... On va tenir aussi en termes de volume, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, on va pouvoir compenser le gaz russe et même en envoyer aux Allemands. Le problème sur le gaz, lui, c'est davantage le prix. Euh, là, il faut vous attendre effectivement une multiplication du prix du gaz par deux, parce que le GNL, ça coûte quand même vachement plus cher que le gaz naturel, qui lui aussi coûte très cher. Mais structurellement, c'est vers là qu'on va. Euh, donc, euh, c'est vraiment les, 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 à retenir. Ce qui est que, et en France, il y a quand même des tarifs réglementés. Ces tarifs réglementés avec un Parlement tu peux réfractaire font que ben, les niveaux étant quand même suffisants pour passer l'hiver, 
eh bien, euh, ça va augmenter en janvier, euh, probablement plus pour le gaz que pour l'électricité, mais en France, c'est plus le contribuable qui paye que le consommateur, donc c'est pas tant sur les factures qu'il faut regarder que là où c'est caché, comme on sait si bien faire en France. Vous appréciez cette émission Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance